ப்ரைவேட் காலேஜஸோட கட் ஆஃப் என்ன வரும் யோசனையில் இருக்கா ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கவர்மெண்ட்டையே சொல்லிட்டு இருக்காங்க சார் எங்களுக்கு அவ்வளோ கவர்மெண்ட் மார்க் வர மாதிரி இல்லை அட்லீஸ்ட் செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் காலேஜில் கவர்மெண்ட்லாம் போகலாம் எங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் அந்த கட் ஆஃப் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்றாங்க மார்க்கை பேஸ் பண்ணி கட் ஆஃப் சொல்கிறது ரொம்பவே சிரமம் ஆனால் இந்த வீடியோவில் நம்ம செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் காலேஜோட கவர்மெண்ட் அலாட்மெண்ட்டு என்ன கட் ஆஃப் இருந்தால் கிடைக்கும் அப்படின்றத தான் பார்க்கணும் என் பேர் கோவிந்தராஜ் ஆர்ஜிஆர் அகாடமி சார் அவங்க கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஆர்ஜிஆர் அகாடமியில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு நீட் எக்ஸாம் எழுதி கவர்மெண்ட் சீட் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அந்த பேட்சில் காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் நூக் அண்ட் கார்னரில் என்னெல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுமோ அதெல்லாம் டீச்சரு கூட இருந்து பசங்களுக்கு கைட் பண்ணி புரிய வச்சு சொல்லி கொடுத்து டெஸ்ட் எட்ட வச்சு அதில் இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணி பக்காவாக ரெடி பண்ணுறோம் அதனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து கவர்மெண்ட் சீட் எடுக்க முடியும் அந்த ப்ரோக்ராமில் ஜாயின் பண்ணால் அப்படின்ற ஒரு உத்தரவாதம் இல்லைன்னா நீங்கள் பே பண்ணக்கூடிய டியூஷன் ஃபீஸை உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற உறுதிப்பாடும் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறோம் இந்த ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னு ஐடியா இருந்தால் எயிட் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் ஒன் எயிட் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் த்ரீ இந்த நம்பரில் நீங்கள் கால் பண்ணி எங்ககிட்ட பேசுங்க இல்லை அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது உங்கள் டீட்டெயிலாக கொடுங்க எஸ் ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்ட் டு ஜாயின் ஸ்பெஷல் ரிப்பீட்டர்ஸ் பேட்ச் அப்படின்னா எங்கள் டீம் உங்களுக்கு கால் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க ரைட் இப்போ எப்படி நம்ம வந்து இந்த செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் காலேஜில் என்ன மார்க் இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே நம்ம ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கோம் கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் என்ன ரேங்க் இருந்தால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸோட ரேங்கை எல்லாம் பேஸ் பண்ணி இது தமிழ்நாட்டில் என்ன ரேங்க் கம்யூனிட்டி ரேங்க் இருந்தால் கிடச்சிருக்கு தமிழ்நாட்டில் ஜென்ரல் ரேங்க் என்ன இருந்ததுன்னா அந்த மார்க்குக்கு கிடச்சிருக்கு இதுவே ஜென்ரல் ரேங்க்கும் கம்யூனிட்டி ரேங்க்கும் ஆல் இண்டியாவை கம்பேர் பண்ணுறப்ப என்ன ரேங்க்காக இருந்திருக்கு இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சார்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கோம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பத்து ரேங்க் மேலே போகிறதுக்கு பத்து ரேங்க் கீழே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் நீங்கள் ரிசல்ட் இப்போ வருது இல்லையா ரிசல்ட் வந்ததுமே இந்த இந்த ரேங்க்கு உங்களுடைய ரேங்கை வச்சு கம்பேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்றத தெரிஞ்சிடும் ரைட்டா அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் நான் ஒரு எஸ்டி கேண்டிடேட்டாக இருந்தேன்னா எனக்கு என்ன ரேங்க் இருந்தால் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இந்தியாவோட ரேங்க் இருக்குது தம் தமிழ்நாடு ஜென்ரல் ரேங்க் இருக்குது தென் தமிழ்நாடோட கம்யூனிட்டி ரேங்க் இருக்குது ஒரு நீங்கள் ஒரு நூற்றி அஞ்சு நூறுலேருந்து நூற்றி அஞ்சு ரேங்க்குக்குள்ளே இருந்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கம்யூனிட்டி ரேங்க்கு டெஃபினட்டாக எஸ்டி கேட்டகரியில் செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் காலேஜில் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது இதுவே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரேங்க் எவ்வளோ இருந்தால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினெட்டாயிரத்தி இரநூறுலேருந்து முந்நூறு ரேங்க்குக்குள்ளே உங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னா தமிழ்நாடோட ஜென்ரல் ரேங்க் எயிட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருந்தனா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதே வந்து ஆல் இந்தியாவில் கம்பேர் பண்ணால் என்ன ரேங்க் சார் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா ரேங்க் கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சத்தி எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் அந்த அரௌண்டு வந்து ரேங்க் இருக்கும் அப்போ எஸ்டி கேண்டிடேட்டுக்கு த்ரீ லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிட்ட ஒரு ஜென்ரல் ரேங்க் இருந்ததுன்னா ஆல் இண்டியா ரேங்க் இருந்தால் டெஃபினட்டாக தே வில் கெட் சீட் இன் தமிழ்நாடு ப்ரைவேட் காலேஜஸ் இதுவே எஸ்சி ஏவா இருந்தால் என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எஸ்சி ஏக்க பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடோட கம்யூனிட்டி ரேங்க்கு ஒரு முந்நூற்றி பதினஞ்சு வரைக்கும் வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் இதுவே தமிழ்நாடோட ஜென்ரல் ரேங்கிங் எடுத்துக்கிட்டோன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டீன் தௌசண்ட் ரேங்க்கு கிட்ட வரும் ரைட்டாக இன்னண்ட் அரௌண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் ரேங்க் இதுவே ஆல் இண்டியா ரேங்க்கை நம்ம கம்பேர் பண்ணுறப்ப எவ்வளோ வரும்னா த்ரீ லேக் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ரேங்க்கு கிட்ட இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து எஸ்சிஏக்கு இருக்கு ரைட்டா இதுவே வந்து எஸ்சிஆ இருந்தால் எஸ்சி எஸ்சி கம்யூனிட்டிக்கு என்ன ரேங்க் இருந்தால் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி கம்யூனிட்டியோட ரேங்க் வந்து ஒரு தௌசண்ட் த்ரீ செவன்ட்டி அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி ரேங்க் தௌசண்ட் த்ரீ செவன்ட்டி ரேஞ்சுக்கு ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் காலேஜ் கிடைக்கும் இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினெட்டு பன்னிரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு ரேங்க்குள்ளே இருந்ததுன்னா டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் 
நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக அப்ளிகேஷன் போடுறதுலேருந்து சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறதுலேருந்து சாய்ஸ் லாக் பண்ணி நம்ம அந்த மெரிட் லிஸ்ட்டில் நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோம் நான் எந்த காலேஜ் போட்டால் எனக்கு கிடைக்கும் எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் எது செகண்டாக வச்சுக்கணும் எது வந்து ஃபஸ்ட்டாக போடணும் எது ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கம்மி ஃபீஸில் கொடுப்பாங்க எது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி ஃபீஸு இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி எங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னா ஆர்ஜிஆர் இருக்கிறது இதுக்கான கைடன்ஸ் கொடுக்குறோம் இது பெய்டு சர்வீஸ் உங்களுக்கு யாருக்குன்னா தேவை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டேரெக்டாகவே கால் பண்ணால் நைன் ஒன் செவன் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் டூ ஒன் டூ ஒன் இந்த நம்பரில் கால் பண்ணி பேசுங்க உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க இட்ஸ் எ பியூர்லி பெய்ட் சர்வீஸ் இது வந்து ஃப்ரீ கிடையாது ரைட்டா அது மட்டும் பார்த்துக்கிடுங்க அதுக்கப்புறம் நான் எம்பிசி கேட்டகரி சார் நான் எம்பிசியில் இருந்தால் கம்யூனிட்டி ரேங்க்கு செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் காலேஜில் என்ன இருந்தால் கிடைக்கும் அப்படின்னா தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ரேங்க்ஸு தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி வந்து கம்யூனிட்டி ரேங்க்கு எம்பிசியில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் காலேஜில் கவர்மெண்ட் அலாட்மெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுவே ஜென்ரல் ரேங்க்னா எனக்கு எவ்வளோ சார் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரேங்க்குக்குள்ள ஜென்ரல் ரேங்க் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுவே நீங்கள் வந்து ஆல் இண்டியா ரேங்க்கு என்ன சார் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஏழாயிரம் ரேங்க்குக்குள்ளே ஆல் இண்டியா ரேங்க் இருந்ததுன்னா ஏன் ஆல் இண்டியா ரேங்க் சொல்கிறோம்னா இப்போ ரிசல்ட் உடனே வந்துடும் நம்மளுக்கு தமிழ்நாடோட மெரிட் லிஸ்ட் வர்றதுக்கு டைம் எடுக்கும் ஏன்னா ரிசல்ட் வந்து அது அப்புறமா எல்லாருமே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் கொடுப்பாங்க அது ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் ஆகிடும் நம்ம ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் பதினஞ்சு இருபது நாள் கழிச்சு தான் தமிழ்நாடோட மெரிட் லிஸ்ட் கிடைக்கும் இப்பயே உங்களுக்கு சீட் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ரிசல்ட் வந்ததுமே ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஏழாயிரம் ரேங்க்கில் நீங்கள் இருக்கீங்க எம்பிசி கேட்டகரியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு செல்ஃப் ஃபினான்ஸில் சீட்டு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுவே நீங்கள் பிசிஎம்மாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரம் ரேங்க்கில் நீங்கள் ஆல் இண்டியா ரேங்க் இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சீட் கிடைக்கும் இதே கம்யூனிட்டி ரேங்க்கில் வந்து முந்நூற்றி எண்பத்தஞ்சு ரேங்க்குள்ளே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கம்யூனிட்டி ரேங்க்கில் அப்புறம் செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் காலேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி சார் சொல்கிறீங்கன்னா லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸோட ஆவரேஜ் எடுத்து ரேங்க் ரொம்ப மாறாது மார்க் வேணும்னா ஃப்ளக்சுவேஷன் நிறைய இருக்கும் பட் ரேங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாறாது அதனால் வந்து அந்த ரேங்க்கை எடுத்து அதில் ஆவரேஜ் பண்ணி நம்ம இந்த கட் ஆஃபை வந்து கொடுத்துருவோம் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் ரேங்க்ஸ் வரைக்கும் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுவே ஜென்ரல் ரேங்கிங் வந்து தமிழ்நாடு ஜென்ரல் ரேங்கிங்கு செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரேங்க்ஸ் வரைக்கும் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ப்ரைவேட் காலேஜஸில் இதுக்கு இதுக்கு சார் இதுக்கு மேலே போகமா கீழே போகமா கண்டிப்பாக கீழே போகிறதுக்கு வாய் வாய்ப்பு இருக்காது மேலே வேணும்னா போகும் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அப்படி கூட கிடைக்கும் பட் நம்ம வந்து சேஃபாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரேங்க்கு தான் வந்து இதில் கொடுத்துருக்கோம் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரேங்க் வரைக்கும் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுவே ஆல் இண்டியா ரேங்க்கு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரம் ரேங்க்குக்கு நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ரைட்டா இந்த கவுன்சிலிங் சாய்ஸ் ஃபீல் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெய்டு சர்வீஸில் ஆர்ஜிஆர் அகாடமியில் பண்ணி தரும் நைன் ஒன் செவன் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் டூ ஒன் டூ ஒன் இந்த நம்பரில் கால் பண்ணி நீங்கள் பேசி உங்கள் சீட்ஸை வந்து எடுக்கிறதுக்கு அசிஸ்டன்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் பிசி கேட்டகரியில் சொல்லுங்கள் சார் ஏன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பிசி கேட்டகரியில் தான் நம்ம இருக்கிறப்ப நிறைய பேர் பயந்து போயிட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காது அப்படின்ட்டு ஒரு லட்சம் ரேங்க் வரைக்கும் ஆல் இண்டியா ரேங்க் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் காலேஜஸ் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரமா பிரமாதமாக இருக்குது இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் தமிழ்நாடோட ஜென்ரல் ரேங்க் இருக்கணும் ஆறாயிரத்தி எட்நூறு ரேங்க் வரைக்கும் வரதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுவே நீங்கள் கேட்டகரியாக நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ரேங்க்ஸ் வரைக்கும் செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் காலேஜஸ் கிடைக்கும் ஏன் வந்து செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் காலேஜஸ் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு இவ்வளோ ரேங்க் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கும் இவ்வளோ தெளி போகுதுன்னா பணம் பே பண்ணும் ரைட்டா குறைஞ்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு லட்சத்தி முப்பத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் இதுவே க டி ப்ரைவேட்டு யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னா அஞ்சு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் வரைக்கும் டியூஷன் ஃபீஸே இருக்குது இதை தவிர அதர் ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது நாலுலேருந்து ஏழு லட்ச ரூபா வரைக்கும் வரும் அப்போ நம்ம ஃபீஸை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எட்டுலேருந்து பன்னெண்டு லட்ச ரூபா வரைக்கும் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ எட்டுலேருந்து பன
ஒரு நான் ஓசியில் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு ஜென்ரல் ரேங்க் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஓசிக்கு வந்து அதர் கம்யூனிட்டிஸ் வந்து வந்துடுது இல்லையா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக மெரிட் லிஸ்ட்டு தான் ஒரு நாலாயிரத்தி இரநூறு ரேங்க் வரைக்கும் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா கிடைக்கிறதுக்கான ஜென்ரல் ரேங்க் இட்ஸ் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் ஓன்லி ஜென்ரல் ரேங்க் பார் ஓசி கேட்டகரி நாலாயிரத்தி இரநூறு ரேங்க்கில் ஜென்ரலாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரைவேட்டில் காலேஜில் கவர்மெண்ட் சீட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதுவே ஆல் இண்டியா ரேங்க்காக நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஒரு செவன்ட்டி தௌசண்ட் ரேங்க்குக்குள்ளே உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ப்ரைவேட் காலேஜஸில் கவர்மெண்ட் சீட்டு கிடைக்கும்ப்பா ரைட்டாக இதெல்லாம் நான் வந்து எப்படி சார் பண்ணுறது என்ன ஏதுன்றது குழப்பமாக இருக்குது நான் எப்படி சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறது தெரியல அப்படின்னா ஆர்ஜிஆர் அகாடமியில் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு பெய்ட் சர்வீஸில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நாங்கள் சொல்கிறோம் எங்களுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் எப்படி அனுப்பணும்னு சொல்கிறோம் அதெல்லாம் அனுப்பிச்சிங்க அப்படின்னா நாங்களே உங்களுக்கு பண்ணி தருவோம் ரைட்டா ரெண்டாவது வந்து இல்லை சார் இதெல்லாம் எவ்வளோ தான் மார்க் வந்தாலும் நான் செல்ஃப் டான்ஸ் போகிறதுக்கெல்லாம் ரெடியாக இல்லை எனக்கு கவர்மெண்ட் சீட்டு எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஆர்ஜிஆரோட ஸ்பெஷல் ரிப்பீட்டட் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ரெசிடென்ஷியல் பேட்ச்லையும் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீட் எடுக்கிறதுக்கு கேரண்டி கொடுக்குறோம் டே ஸ்காலர்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதுசாக ஒரு பேட்ச் ஒன்று போட போகிறோம் அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட் கேரண்டி ப்ரோக்ராம் இருக்குது எவ்வளோ ஃபீஸ் என்ன இதுன்றத எங்களுக்கு டைரெக்டாக கால் பண்ணி நீங்கள் பேசலாம் தேங்க்யூ ஹாய் மைசூர் கமலேஸ்வரன் நான் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜில் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறேன் லாஸ்ட் இயர் நீட் கிராக் பண்ணியிருந்தேன் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தேன் ஆர்ஜர் அகாடமியில் தான் நான் கோச்சிங் எடுத்திருந்தேன் இப்போ நம்ம ஆர்ஜர் அகாடமியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டு ஃப்ரம் தி ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி அகாடமிக் இயர் ஆரம்பிக்கிறாங்க இதில் மெயின் அட்வான்டேஜஸ் உங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஃபேக்கல்ட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்து பார்ட் பார்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இதுக்கு மூலமே வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு கைடன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி அதில் யாராக ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி ஃபேக்கல்ட்டிஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பயாலஜியில் லைன் பை லைன் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி ஃப்ரெண்ட்லியாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட்ன்ற மாதிரி ஃபேக்கல்ஸ் எடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்னாலும் உங்கள் நீங்கள் உங்கள் ஸ்டாஃப்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு அகாடமிக்ஸ் தவிர்த்து இதில் இருக்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மூணு ஃபேக்கல்ட்டிஸுமே வந்து அவங்களும் நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் வந்து அப்பியர் ஆகியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் ஹேண்டில் பண்ணணும் எக்ஸாம்ஸ்னால் என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்லாம் வரும் என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பசங்க ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அது எப்படிலாம் கோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் பண்ணலாம் அதை எப்படி கான்கர்ட் பண்ணி நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நீங்கள் டிமோட்டிவேட்டாக இருக்கும்போதும் உங்களை எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணி எடுத்துன்னு வர்றது அதே மாதிரி இண்டிவிஜுவலிஸ்ட் கைடன்ஸ் தராங்க காலைல சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ நைட் லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கும் நீங்கள் ஹாஸ்டலராக இருந்தீங்கன்னா இன்னும் அட்வான்டேஜாக இருக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டு ஷிஃப்ட்டாக வந்து நீங்கள் எந்த டைமில் வேணா நீங்கள் எப்போ நினச்சாலுமே டவுட்ஸ் கேட்கலாம் நீங்கள் ஸ்டாஃப்ஸ் கிட்டே எப்பவுமே அவைலபிளாகவே இருப்பாங்க ஸோ யூ கேன் பிலீவ் ஆர்ஜிஆர் அகாடமி அண்ட் யூ கேன் ஜாயின் தி ப்ரோக்ராம் இந்த வருஷம் ஆர்ஜிஆர் அகாடமியில் வந்து மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இதில் எப்படின்னா நீங்கள் என்ன தான் ஸ்டாஃப்ஸ்லாம் வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாலுமே அவங்க ஏஜ் குரூப் வேற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏஜ் குரூப் வேற ஸோ வந்து ஷேர் பண்ணிக்க தயங்குவாங்க ஸோ இந்த வருஷத்துக்கான பிளான் என்னென்னா இப்போது உங்கள் பிரதர்ஸ் மாதிரி தான் நாங்கள் லாஸ்ட் இயர் எல்லாம் வந்து ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி கிளியர் பண்ணி இப்போ மெடிக்கல் காலேஜில் சீட் எடுத்து படிக்கிற பசங்க நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் உங்களுக்கு மென்டர்ஷிப் மாதிரி கைடன்ஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டிமோட்டிவேட்டாக ஃபீல் பண்ணிங்கனாலுமே நீங்கள் வந்து ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இல்லைனா உங்கள் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸோ இல்லை வீட்டில் சம்திங் ப்ராப்ளமோ அதுவரைஸ் உங்களால் படிக்க முடியல உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சாட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இல்லைனா வந்து நீங்கள் என்ன தான் படித்தாலுமே உங்களுக்கு மார்க் வர மாட்டேங்குது அப்படியே ஆக மாட்டேங்குது நீங்கள் ஸ்லோ டவுனாகவே இருக்கீங்க அந்த மாதிரி எப்போ டிப்ரெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணாலுமே அதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிற மாதிரி அதுக்கு வந்து நாங்களும் உங்கள் ஸ்டேஜை தாண்டி தானே வந்திருக்கோம் ஸோ வந்து நாங்கள் என்னென்னலாம் ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்படிலாம் நாங்கள் இருக்கும்போது இந்த டிப்ரெஷனான சுச்சுவேஷனில் நாங்கள் எப்படிலாம் ஹேண்டில் பண்ணோம் அதை நாங்கள் அதை எப்படி வந்து க்ரோ த்ரூ பண்ணி நாங்கள் அப்கிரேட் ஆனோம் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிப்போம் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்